சங்கீத எழுதின புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஓராம் சங்கீத புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க சங்கீத நாற்பத்தி ஒன்னு மூணாவது வசனத்தை வாசிப்போம் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார் கர்த்தர் தாங்குவார் அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவீர் அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதும் மாற்றி போடுவார் ஐந்தாவது வசனம் அவன் எப்பொழுது சாவான் அவன் எப்பொழுது சாவான் அவன் பேர் எப்பொழுது அழியும் அவன் பேர் எப்பொழுது அழியும் என்று என் சத்துருக்கள் எனக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிறார்கள் என்று சத்துருக்கள் எனக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிறார்கள் ஒருவன் என்னை பார்க்க சரி ஆண்டவரே நீர் என்னோடு கூட பேசி ஏசு விதாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே அருமையானவர்களே உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய முகத்தையும் கத்தர் என காட்டினான் நான் ஆவியிலே உணர்ந்தேன் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன உங்களுடைய மன விருப்பம் என்ன எந்த தாகத்தோடு வாஞ்சியோடு இன்றைக்கு வருவார்கள் என்கிற ஒரு தரிசனத்தை கத்திரனுக்கு தந்து இந்த வார்த்தையை சொன்னான் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிறவனை கர்த்தர் தாங்குவார் அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவார் இது தாவீது சபையாரை குறித்து சொன்ன ஒரு காரியம் கத்துடைய மனுஷன் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற விடுதலையை குறித்து சொல்லுகிறார் இன்றைக்கும் இந்த வசனம் தான் நிறைவேற போகிறது இந்த வசனத்தினுடைய தலைப்பு என்ன வியாதியின் படுக்கை முழுவதையும் கத்தர் மாற்றி போடுவார் கைகளை உயர்த்தி ஆமே சொல்லுங்க நீங்கள் வியாதியோடு கூட வந்திருக்கலாம் வேதனையோடு கூட வந்திருக்கலாம் ஒரு நோய் என்னை தொத்திருக்கிறது என்று வந்திருக்கலாம் எல்லா வியாதியும் எல்லா வேதனையும் எல்லா நோயையும் கர்த்தர் மாற்றிப்படுவார் ஒரு மனிதனுக்கு வியாதினு வந்துட்டா அவன் குன்னி குறுகி விடுவான் அவனுடைய செல்வம் எல்லாம் அழிந்து போகிவிடும் அவனுடைய குடும்பத்தில் சமாதானம் கொலைஞ்சு போய்விடும் நாட்கள் ஆக ஆக அவன் ஒரு கேப்பாரற்ற தனிமையை அவன் அனுபவிப்பான் நாதியட்டு போய்விடுவான் ஆகையினாலே வியாதி மிக மிக கொடுமையானது ஆனா வியாதி வரக்கூடிய வாசல் என்ன தெரியுமா அதுதான் பாவம் ஆதியாக புஸ்தகத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்க இரண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் மனிதனை மகிமையாய் சிருஷ்டித்தார் அவனுக்கு தேவையான அனைத்தையும் சிருஷ்டித்தார் அவனை சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்பதாக அவனுக்கு வேண்டிய சகல நன்மையும் அவனுக்கு வைத்திருந்தார் கவனிக்கிறீங்களா அவனை வேதம் சொல்லுகிறது பிரமிக்கத்தக்கவாறு படைத்தார் அவனை ஆளுகை செய்யும்படி ஆளுகையை கொடுத்திருந்தார் மனிதன் யாருக்கு அடிமை அல்ல அவன் தேவனை போலவே ஆளுகை செய்யும்படியாய் படைத்தார் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு கட்டளை போட்டிருந்தார் ஆனாலும் ஆனால் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை நீ புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவா என்று கட்டளையிட்டார் பாருங்க இதுதான் ஆண்டவர் மனிதனுக்கு கொடுத்த ஒரு கட்டளை இத பிசாசு இந்த கட்டளை உடைக்கும்படி சர்ப்பமானது தந்திரம் உள்ளதா இருந்தபடினாலே ஏவால் மூலமாய் பாவத்தில் உள வைத்தான் அந்த பலத்தை புசித்த உடனே அவர்கள் செத்தார்கள் அப்படின்னா என்ன ஆத்துமாவில் ஒரு மரணம் வந்தது சரீர மரணம் வேற ஆத்துமா மரணம் வேற கடந்த நாட்கள் அது ஒரு மரணம் தான் அது உணர்வு இல்லாத மரணம் அது அறிவு இல்லாத ஒரு மரணம் ஒவ்வொரு பகுதியாய் மேலும் 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 பரவி கொண்டிருக்கிற ஒரு மரணம் செத்துட்டா அவ்வளவுதான் உணர் அதே மாதிரி ஆத்துமா செத்துட்டா கவனிங்க அதான் சொல்றேன் ஆத்துமா செத்துட்டா அவன் அதுக்கு மேல சத்துரு ஆளுகை செய்கிறான் உயிர் இருக்குது ஆத்துமா உள்ள உயிர் இல்லை அதான் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது ரோமர் எழுதின புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூணாவது வசனம் பாவம் செய்கிற ஆத்துமா சாகும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பாத்தீங்களா ஆமா அது சம்பளம் கொடுத்துருது அதனால அந்த பாவத்துக்கு ஆளானதுனால சரீரம் உடனே பாதிக்கப்படும் இப்படி செத்தா இங்க வெட்டினாலும் உணர்வு இல்லை இங்க வெட்டினாலும் உணர்வு இல்லை அங்க தாய வெட்டி ஒரு சூட்கேஸ்ல துணி சூட்கேஸ்ல வச்சானா பாருங்களேன் எப்படி பிசாசு வந்திருக்குதுன்னு உணர்வு இல்லை அதே மாதிரி உயிர் இருந்தா அப்படி கில்லுனா நம்மளுக்கு கத்திருவோம் 
ஒரு ஊசி போட இடம் கொடுக்க மாட்டோம் ஆமேன்னு சொல்லுங்க செத்துட்டா ஒண்ணும் தெரியாது அந்த மாதிரிதான் பாவத்தை கொடுத்தோடனே எல்லா வியாதி வந்துருது வியாதிக்கு மேல வியாதி எப்படி அது உணர்வு இல்ல முழு ஆயுள் சக்கரத்தை அந்த வியாதி வந்து அழிக்குது கவனிக்கிறீங்களா ஆகையினாலதான் ஏசு கிறிஸ்து அந்த பாவத்தை மன்னிக்க ரத்தம் சிந்தினார் ஒரே சின்ன சத்தியத்தை சொல்றேன் அந்த ரத்தம் இல்லாதபடி பாவம் மன்னிக்கப்படாது அந்த ஆத்மாவுல உணர்வு வர அந்த ஆத்மா மறுபடி மீட்படையத்தான் ஏசு கல்வாரியில் ரத்தம் செஞ்சினா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரி அந்த பாவத்தோடு இருந்த வியாதிய மத்திய எழுதின புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷத்துல அந்த வியாதியெல்லாம் இயேசு சம்மந்தார் அருமையானவர்ல இயேசு வியாதியை சம்மந்தார் பாவத்துக்காக ரத்தம் சிந்திட்டார் இத உங்க இருதயத்தை நிறைவாய் நீங்க வைத்து கொண்டு அறிக்கை பண்ணணும் ஆமா இயேசுவின் ரத்தத்தால நான் கழுவப்பட்டிருக்கிறேன் என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கான் ஆத்மா உள்ள உயிர் வந்துருச்சு கைகளை உயர்த்தி அலலுயா ஆத்மாவுக்குள்ள உணர்வு வந்துருச்சு ஆத்மா மறுபடி வாழ ஆரம்பிக்குது உன் ஆத்மா வாழ்வது போல எல்லாவற்றிலையும் வாழ்ந்துறப்பது மரணம் அப்படி உயிரடைகிறது எப்போ அந்த இயேசுவின் ரத்தம் படும் பொழுது அது மாத்திரமல்ல பாவத்தோட்டி இருக்கிற அந்த வியாதி அது உடனே அந்த வியாதி இயேசு சம்மந்தார் அது மாத்திரமல்ல ஒன்று பேர் ரெண்டு இருபத்தி நாலுல பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் தாமே நம்முடைய வியாதிகளை சுமந்துட்டார் தலும்புகளாலே சுகம் அடைகிறோம் கைய உயர்த்தி நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும் அவர் தாமே நமது பாவங்களை சிலுவையில் தலைக்கு மேல கை தட்டுங்க பாப்போம் அதான் குணமாயிட்டோம் ஆங்கிலத்த வசனம் சொல்லுது அவர் வியாதியின் படுக்கை முழுது மாற்றி போடுவார் அந்த வியாதிக்காக ரத்தம் சிந்தார் வியாதியை சுமந்துட்டார் லேசான சத்தியம் சாத்தான் போயிட்டான்னா சுகமாயிடும் அலே லூயா பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுனா சுகமாயிடும் அதான் திமிற்கு வாத காரணம் சொல்லிட்டாரு ஒண்ணுமே சொல்லு உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுட்டு உன் படுக்க உடனே அவன் விடுதலை ஆயிடுச்சு அது மாத்திரமல்ல அந்த வசனம் சொல்லுது ஊமையும் செவிட்டுமான ஆவியாமா இந்த வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறது ஒரு ஆவி என் பிள்ளைய மிகவும் வேதனைப்படுத்துவேதனைத்துல பதினெட்டு வருஷமும் பலவீனப்படுத்தும் ஆவிய கொண்ட ஸ்திரி அப்படின்னு ஆப்ரகாம் குமாரத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார் சாத்தான் கட்டி வச்சிருந்ததுங்கிறார் எல்லாரும் ஒரு அலையா சொல்லுங்க இன்னொரு பகுதியில் ஏசு ஊழிஞ்சு அந்த நாட்களில் எல்லாரும் சொல்றாங்க ஐயா இவன் குருடனா பிறந்திருக்கிறான் இவன் செய்த பாவமா இவன் பெற்றோர் செய்த பாவம் அப்போ பாவம் பாவம்னாவே சாத்தான் ஆளுகை செய்கிறான் சாத்தானுடைய வேலை என்ன வேலை அவனுடைய கிரிகை என்ன வேலை வியாதியை கொடுக்கிற வேலை ஆகையினாலதான் அந்த வியாதியெல்லாம் ஏசு சுமந்துட்டார் கைய உயர்த்தி எல்லாரும் அலையிலையா சொல்லுங்க அந்த வியாதிக்காக அந்த பாவத்துக்காக ஏசு ரத்தம் சிந்தினார் வியாதிக்காக ஏசு செலுவிலே மறைச்சிட்டார் ரெண்டே பிரமாணம் தான் முக்கிய பிரமாணம் கைய உயர்த்தி ஆமையா எல்லாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்க ஏசு கிறிஸ்து ரத்தம் சிந்திட்டார் ஏசு கிறிஸ்து சிந்திய ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்ம நம்ம இனி ஒரு ஆடை அடிக்கணும்னு தேவையில்லை ஒரு கோழிய பழி செலுத்தணும் தேவையில்லை நம்ம வீட்டை சுற்றிலும் ரத்தம் தெளிக்கணும் தேவையில்லை ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை மன்னிக்கும்படியா சிந்தப்பட்டுட்டு எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க இயேசுவே என் பாவத்துக்காக ரத்தம் சிந்திட்டீங்கப்பா என் பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சிட்டீங்க அறிக்கை பண்ணிட்டா போதும் ரெண்டாவது என் வியாதியெல்லாம் சிலுவில் சுமந்துட்டீங்கப்பா இனி நான் வியாதியோடு கூட இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை 
நானும் அநேக வியாதிக்காரங்க வர்றாங்க அவங்கள பார்த்து குனிஞ்சி நான் சொல்ற ஒரு வார்த்தை இந்த வியாதியை ஏசு சிலுவையில சுமந்துட்டார் இந்த வியாதி இவ்வளவு விட்டு போகட்டும் அப்படின்னு கடிந்து கொண்டா உடனே விடுதலை ஆகி கையை உயர்த்தி அலே லூயா இப்ப ஒரு அம்மா வந்து செல்லவா நேற்று ஆட்டோல தூக்கிட்டு கொண்டு வந்தாங்க இந்த அம்மாவால இருக்க முடியல நானு காது பக்கமாக இந்த அம்மாக்குள்ள இருக்கிற வியாதியை ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில சுமந்துட்டார் ஏசுவின் நாமத்துல இருந்த வியாதி மாறட்டும்னு ஓங்கி ஒரு சட்டம் தான் கொடுத்த பாருங்க உடனே அந்த அம்மா சொல்லுது எனக்கு உடனே சுகமாயிட்டுங்குது அலே லூயா ஏசுவை சொன்னா உடனே சுகமா சரி இப்போ வியாதிய சொல்றது இருக்கு வியாதி அவர் சிலுவையில சுமந்துட்டார் நமக்குள்ள இருக்கிற வியாதியை நம்மளே சுகமாக்கலாம் இயேசுவின் பெயரை சொல்லும் பொழுது வியாதியின் படுக்கை மாறுகிறது பக்கத்தில் பிரசங்கம் என்ன எடுத்த படுக்கையில் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிறவனை கத்தர் தாங்குவார் தாங்குவார் வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவேன் அப்போ வியாதி வந்துட்டாவே மனைவி சொல்லுவா புருஷன் அந்த மனுஷன் எப்போ சாகுறான்னு தெரியல சத்துரு எப்படி இருக்கா வஞ்சனையா பார்க்குது அப்போ வியாதின்னு வந்துட்டா பயங்கரமான ஒரு அழிவுக்குள்ள அவன் போறான்னு அர்த்தம் எவ்வளவு பணம் சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் பணம் எல்லாம் காலி ஆயிரும் அலே லூயா ஜனங்கள் சீ சீனு சொல்ற அளவுக்கு வந்துடும் சனியை சாக மாட்டுக்கானு சொல்ற மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி வர்றதுக்குள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரை சொன்னான் வியாதி மாறிடும் வியாதியின் படுக்க மாறிடும் புஸ்தகம் மூணாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் வியாதியின் படுக்கையை மாற்ற இயேசுவின் பெயரை நாம் ஒவ்வொருவரும் உச்சரிக்க வேண்டும் இயேசுவின் பெயரில் கட்டளையிட வேண்டும் இயேசுவின் பெயரை வாயால் அறிக்கை பண்ண வேண்டும் வாசிங்க குருடர்கள் <laughs> எல்லாரையும் நடக்க வைத்திருக்கிறார் இது இயேசு செய்த அற்புதம் அல்ல பேது செய்த அற்புதம் இயேசு செய்த அற்புதத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் அப்பொழுது குருடரும் சப்பானிகளும் அதுக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ள போறார் எருசிலேமுக்குள்ள போகும் பொழுது அங்க காசுக்காரர்கள் வியாபாரிகள் எல்லாம் ஆண்டவர் துரத்துறார் படிமா வந்தார்கள் <laughs> 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 அவர்களை <laughs> <laughs> இதே ஆலயத்தில் இயேசு சப்பானிகளையும் ஊனமற்றவர்களையும் குருடர்களையும் சுகமாக்கினத சத்திய மனசுக்குள்ள இருந்தது அதை ஓங்கி உரத்த சத்தமாய் வெள்ளியும் கிடையாது பொண்ணும் கிடையாது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஆமாம் இயேசுவை சொல்லுங்க நீங்கள் அவனுக்கு என்ன கொடுத்தாலும் நிறையாது அதற்கடுத்து கையைத்தான் ஏந்துவான் இயேசுவை சொல்லுங்க அவன் ஐஸ்வர்யமான ஆகிடுவான் வெள்ளியும் இல்ல பொண்ணும் இல்ல அதாவது வியாதியின் படுக்க எப்ப மாறுதுன்னு ஒரு தலைப்புல உங்களுக்கு செய்தி கொடுக்கிறேன் வியாதியின் படுக்க மாற்றி போடுகிற ஆண்டவர் வியாதியின் அந்த வசனம் சொல்லுது படுக்கையின் மேல் வியாதிக்காரனை கத்தர் தாங்குவார் அவன் வியாதியின் படுக்கை முழுவதும் மாற்றி போடுறதுக்கு வழி உங்களுக்கு எனக்கும் ஒரு சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஏசுமி நாமம் கைகளை உயர்த்தி எல்லாரும் ஒரு லேலியா சொல்லு பேய் நடுகிற நாமம் ஏசுமி நாமம் எங்க வியாதி உருவாகுதோ அங்கு வேரோடு பவுண்டேஷனையும் அழிக்கிற நாமம் 
இங்கே பாருங்க சொன்ன உடனே பத்தாவது வசனம் வாசிமா தேவாலயத்தின் அலங்கார வாசல் அண்டையிலே அரசாங்கத்துக்குள்ள இறங்கி இந்த நாமத்தை சொல்ல கூடாதுங்கிறான் ஆளுநர்களுக்குள்ள இறங்குறான் ஆமா பதவியில் இருக்கும் சொல்லி இந்த நாமத்தை யாரும் சொல்லக்கூடாதுன்னு கட்டளை எடுக்கிறான் அது கீழே எல்லாம் வாசிட்டா அப்படிலாம் இருந்தது அந்த நாட்கள்ல நடந்தது போல் நடந்தது நீங்க அடிக்கடி சொல்லணும் இயேசுவி நாமத்தை சொல்லணும் நான் காலையில் ஒரு ஆயிரம் முறை சொல்லியிருப்பேன் இயேசுவி நாமத்தை கையை உயர்த்தி எல்லாரும் ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க அலேலுயா இயேசுவி நாமம் இறங்கட்டும் இயேசுவி நாமம் இறங்கட்டும் இயேசுவி நாமம் என் ஜனங்களுக்குள்ள இறங்கட்டும் நாமத்தை சொன்னான் வியாதியின் படுக்கை முழுவதும் மாற்றப்படுகிறது சப்பானி நடக்கிறான் கவனிக்கிறீங்களா மேரி வீட்டு பக்கத்தில் ஆறு மாத குழந்தை பிலிப்பு உனக்குலாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் பிறந்த உடனே கால் இப்படி இருக்கு பிள்ளைக்குமா எல்லாம் கவனிங்க எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சுகமாச்சு கால் எப்படி இருக்கு இந்த சோனியா காந்தி நகரில் பிறந்த பிள்ளைக்கு நாப்பின் மட்டும் கட்டியிருக்காங்க அப்படி போட்டு அந்த பிள்ளைய அவங்க தாய் தப்புன்னு அறியலை ஆறு மாதம் குழந்தை இருக்கும் அப்படி குளிப்பாட்டியிருக்காங்க வச்சிருக்காங்க இங்கே கொண்டு வந்தாங்க நான் என்ன பண்ணேன் அந்த குழந்தைய கையில் எடுத்து அந்த காலை பிடிச்சி ஏசுவின் நாமத்தினால இந்த கால் இப்படி இருக்கிற கால் தோலோடு தோலாக இருக்குது பிடிச்சி இழுத்த அன்னைக்கு இழுத்த தான் பிள்ளைக்கு சோமாயிடுச்சு சிரிக்கிறாங்க வருது இன்னைக்கு ஆமாம் அந்த ஊருக்கு உள்ளே போனால் பாஸ்டரையா தோற்றுறோம் நான் தான் கால் பிறவிலேயே அதாவது ஊனமுற்று பிறந்த நான் தான் எனக்கு கத்துற சார் பாருங்க அந்த வார்த்தையை நான் நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்க கையை உயர்த்தி எல்லாரும் ஒரு இலையிலேயாச்சு இயேசுவி நாமத்தை சொல்லும் பொழுது வியாதியின் படுக்கை மாறுகிறது வியாதி சுகமாகிறது இயேசுக்கு முன்னால கிடத்தும் போது வியாதி சுகமாகும் லூக்கா எழுதின புஸ்தகம் அஞ்சாவது அதிகாரம் வந்து <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> ஞாயிற்றுக்கிழமை வீரபாண்டி பிரிவிலிருந்து அம்மாவுடைய மருமகன் வந்திருந்தார் இந்த அம்மா இருக்காங்கல்ல எங்க ஞானபு அம்மா இவங்களுடைய மருமகன் திடீர்னு மைக்க பிடிச்சி சொன்னாரு ஐயா ரத்த அடைப்பு எனக்கு என் சரீரத்தில் ரத்தம் அடைச்சிருந்ததுனால பாதமெல்லாம் வீங்கி பயங்கர ஊரல் சட்டம் போட முடியாது பேச முடியாது ஆமா பல ஆஸ்பத்திரிக்கு நான் போனேன் அவர் சொல்றாரு அவர் பெரிக்கால் பெரிய கம்பெனியில் அவங்க பெரியநாய்க்கம் பாளையத்தில் வேலை பார்க்காங்க இப்போ வந்து சாட்சி கொடுத்த அந்த சார் மாதிரி அவர் நல்ல அறிவாளி அவர் சொல்கிறார் மேலே சட்டை போட முடியாது அப்படி உதிரும் ஆமாம் மீன் செல்லு உதிர்ந்தது போல் உதிரும் நீங்கள் யாரும் நீங்கள் எல்லோரும் ரெண்டாவது ஆறாவதில் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கல்ல மைக்கை பிடிச்சி சாட்சி சொல்கிறார் ஆனால் நான் இயேசுவின் பாதத்தில் உட்கார்ந்து கண்ணீர் விட்டேன் அங்கே போனது வேஸ்ட்டு இங்கே போனது வேஸ்ட்டு இனி 
உம்மால தான் எனக்கு உயிர் கிடைக்கும் நீங்க தான் சுகமாக்கணும் என்று சொல்லி நான் ஜோ பண்ணி இந்த கட்டுவடைக்கிற ஜபத்துக்கு வந்து இயேசுக்கு முன்னால என்ன நான் படைச்சிட்டேன் ஒரு வல்லமா பாஞ்சது சுகமாயிட்டுங்கிறார் கைய உயர்த்தி பல லட்சங்களை நான் செலவு பண்ணேன் சுகமாகல ஆனா இயேசுவின் முன்னால நான் காணப்பட்டேன் இந்த வியாதியை நீங்க தான் குணமாக்க முடியும் உங்களால தான் முடியும் ஆண்டவரே ஆண்டவர் சுகமாக்கினார் இயேசுவை குறித்து ஒரு எழுத்து எழுதியிருக்கிறது மத்திய எழுதின புஸ்தகம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நீங்க வாஸ்தா இந்த வியாதி மாத்திரம் அல்ல சகல வியாதியையும் சகல நோயையும் வாசிமா உண்டாயிருந்தையும் வருடம் இதுதான் உண்மை மனுஷன் சோகம் கொடுக்கல இயேசு சோகம் கொடுத்தார் இயேசு அவர் சகல வியாதியும் சகல நோயையும் அவர் சுற்றி தீர்ந்து வியாதியிலிருந்து விடுதலை கொடுத்தார் ஜனங்களுக்கு கைகளை உயர்த்தி ஃபர்ஸ்ட் இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும் போது வியாதியின் படுக்க முழுவதும் மாற்றப்படுகிறது ரெண்டாவது இயேசுவின் முன்பதாக கிடக்கும் போது கடத்தப்படணும் கொண்டு வந்து கடத்திடணும் வியாதி காரணம் கடத்திடணும் இயேசுமின் ஆலயத்தில் வந்து போற்றணும் உடனே அற்புதம் நடக்கும் அதுக்கு சாட்சி பிரதர் காமராஜ் பிரதர் தான் ஆமாம் சொன்னார் நான் கிறிஸ்தவ ஹாஸ்பிட்டல் சிஎம்சிக்கு கூட போய் பல நாட்கள் நான் பெட்டில் இருந்தேன் எனக்கு விடுதலை கிடைக்கல இயேசு தான் கடைசியில் அவர் பாதத்தில் விழுந்துட்டேன் கிடந்துட்டேன் சுகம் கிடைச்சிட்டனார் மூன்றாவது என்ன வியாதியாக இருந்தாலும் சரி இந்த மனுஷன் ஒரு ராஜா இவனுக்கு வந்த வியாதி அறிவுல வியாதி அவன் கண்ணீர் உடிக்கிறான் இந்த வியாதியிலிருந்து நீ செத்து போவீர் வீட்டு காரியத்தை நீர் ஒழுங்குபடுத்து சொன்ன உடனே அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை ரிட்டன் பண்றான் ஆண்டவரே என்னை குணமாக்கும் சுவர் பக்கமாய் திரும்பி கதறுகிறான் ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபிக்க வேண்டும் கைகளை உயர்த்தி உங்க வியாதியின் படுக்க மாறணும்னா ஜபம் பண்ண வேண்டும் ஏன் ஜபத்தை நீங்க நம்ப கூடாது ஆமா உங்களுக்கு சாப்பிட்டா உங்க வயிறு நிறையும் கைய உயர்த்தி உங்களுக்கு ஆண்டு உத்தரவாதம் கைய உயர்த்தி ஆமின்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஆண்டுக்கும் தொடர்பு நீங்க என்ன நோக்கி ஜோ பண்ணுங்கன்னா நான் ஜோ பண்ணா எனக்கு தான் ஆசீர்வாதம் நீங்க ஜோ பண்ணு இந்த வசனத்தை படிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் எழுதின புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் ஒழுங்குபடுத்தும் <laughs> நினைத்தோக்கி <laughs> <laughs> மனைவியணமாக்கும்ணீர் சாக கொடுக்க மாட்டேன் சீவன் வரட்டும் ஜோமனன் ஜபத்தை கேட்கிற ஆண்டவர் 
மாம்சமான யாவர் என்னிடத்தில் வருவார் என்று எதிர்பார்க்கிறார் வியாதி வந்திருக்கிற பொழுது பணம் தான் டாக்டர் தான் பெருசு பணம் இருக்குதுன்னு நீ சவுடால அங்கங்க போனா உன் பணம் தான் காலியாகும் ஆமா உனக்கு வந்து டாக்டர் தெய்வமா மாறிடுவாங்க ஒரு நாள் சோகம் கிடைக்காது ஆண்டர்கிட்ட வரணும் நீ படைச்சவர்கிட்ட வரணும் அந்த வார்த்தையவே ஆண்டவர் பாபஸ் வாங்குறார் கையை உயர்த்தி என்ன அமைதியா இருக்கீங்க ஜபம் ஜெயிச்சிடலாம் சொல்லுங்க அம்மா இன்னைக்கு காலையில ஜோம் பண்ணும் பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க யாரை வச்சு ஜோம் பண்ணாங்க யாபேச பத்தி ஜோம் பண்ணாங்க யாபேஸ் ஜோம் பண்ணாங்க போது உதடில் இருக்கிறதுக்குள்ள கத்தர் கொடுத்துட்டாராம் ஹலோ லூயா இன்னொருவர் கூட ஜப யா கோபு போராடி ஜபிக்கிறான் வேதம் சொல்லுகிறது அவன் மேற்கொண்டுட்டான் ஆமா கையை உயர்த்தி பக்கத்துல பார்த்தோம் நீ மனிதனோடும் தேவனோடும் போராடி மேற்கொண்டா ஜபம் ஜெயிக்க வச்சிடும் வாபஸ் வாங்கிட்டாரு பாருங்க ஐயோ நீ சாக மாட்டப்பா பிழைச்சிக்கிடுவ பதினஞ்சு வருஷம் நான் உனக்கு கூட்டி கொடுக்குறேன் அப்போ நீங்க ஜபமே பண்ண மாட்டேங்களே ஜபம் பண்ண மாட்டேங்களே அரை மணி நேரம் ஜபம் பண்ண ஆரம்பிங்க ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு மணி நேரம் ஆயிரும் ஹலோ லூயா என் வாழ்க்கையில ஒரு மணி நேரம் நான் ஜோ பண்ணாம நான் கழிச்சதே கிடையாது என்ன ஊழியர் இருக்கட்டும் என்ன வேலை இருக்கட்டும் எந்த மீட்டிங் நடக்கட்டும் ஒரு மணி நேரம் ஜோ பண்ணிடுவேன் எனக்கு தெரியும் ஜபத்துல தான் அற்புதம் நடக்கும் ஜெபிக்க ஜெபிக்க நம்முடைய சாயல் மாறிடும் ஜெபிக்க ஜெபிக்க தேவ பிரசனை இறங்கிடும் ஜெபிக்க ஜெபிக்க நம்முடைய நரம்பு மண்டலங்கள்லாம் தேவனோடு இணைய ஆரம்பிச்சிடும் எந்திரிச்சு நின்றா அற்புதம் நடக்கும் ஜபிக்கும் பொழுது உங்களுடைய முகசாயல் மறுரூபம் ஆயிருவீங்க அதை பிசாசு விடவே மாட்டோம் செல்லுல தான் கவனம் செலுத்த வைப்பான் அதை பாரு அதை பாரு அதை பாரு ஒரு மணி நேரம் ஆயிரும் நோண்டி பாரு நோண்டி பாரு நோண்டி பாரு இப்படியே பிசாசு கொண்டு வரணும் அதெல்லாம் அன்னைக்கு ஒழிச்சு ஜபத்துல உட்காரும் கையை ஓயத்தி ஜபன்னா என்ன தெரியுமா அத்தனை பாரத்தையும் கத்த வாங்கிக்கிடுவார் கத்தர் மேல வைக்கிற பாரம் அதுக்கு பேர் தான் ஜபம் எங்க பாஸ் பிலிப் என் மகன் ஒரு அருமையான செய்தி கொடுத்தார் போன வாரம் வந்து ஒரு 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 வாலிபன் திருடிட்டான் திருடினவுடனே எல்லாரும் பிடிச்சு வச்சுட்டாங்க சிலவங்க போலீஸுக்கு பண்றாங்க ரே போலீஸ் இப்பங்களும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற பிரசண்டு அவனை சாட்டை வைத்து அடிக்கும் பொழுது யாரோ ஒருவர் வந்து அதை தடுக்கிறாங்க திரும்பி பார்த்த அவனுடைய தாய் கையை ஓயத்தி தெரியுது ஐயோ யாரோ சொல்லியிருக்காங்க அக்கா உங்கள் பையன் ஏதோ திருடி இருப்பான் பொழுதோ அங்கே ஊரில் கட்டி வச்சுருக்காங்க நான் நம்மா ஆளோடு ஆளாக வருது பிரசிடண்ட்டு ஓங்குறதுக்குள்ள மகன் தானே அடியை வாங்கின வாலிப பையன் அவன் அடி வாங்குறதுக்கு போல தான் அந்த தாய் அடி வாங்க ஒரு 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 அடி ரெண்டு அடி தான் வாங்குச்சு அதுக்குள்ளே என்னம்மா நீ என் மகையா ஒற்றுமையான ஒன்று விட்டுட்டு தெரியுமா இவர் தான் ஏசு கிறிஸ்து எல்லாரும் எந்திரித்து நில்லுங்க நம்முடைய வியாதியை சுமந்தவர் நம்முடைய வேதனையை சுமந்தவர் ஒரு வசனம் மேரி வாசிக்க கேட்போம் எல்லாரும் பைவில் எடுங்க இந்த வசன வெற்றியின் வசனம் ஏசாய் ஐம்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நம்முடைய பீதர்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்து எல்லாம் சொல்லுங்க கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஏசு கிறிஸ்து என்னுடைய மீறுதுகள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்ட நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்ட சொல்லுங்க ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுங்க நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ண அந்த ஆசீர்வாதம் அவர் மேல் வந்தது ஏசு கிறிஸ்து மேல வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாக ஏசு சிலுவையிலே பட்ட வேதனையினால் இரத்தத்தினால் தழும்பினால் அடியினால் நாம் குணமாக கையை எல்லாரும் எந்திரிங்க எல்லாரும் தயவு செய்து எந்திரிச்சு தலையில கை வைங்க படுக்க மாறுறதற்கு மூணே வழி சொல்லிட்டேன் முதலாவது இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும் பொழுது வியாதியின் படுக்கை மாறுகிறது ரெண்டாவது இயேசுக்கு முன்பதாக வியாதிஸ்தரனை கிடத்தும் பொழுது வியாதியின் படுக்கை மாறுது மூன்றாவது சொல்லுங்க பார்ப்போம் இயேசுவை நோக்கி ஜெபிக்கும் பொழுது எனக்கு ஜீவன் தாரும் என் வியாதியை மாற்றும் என்று ஜெபிக்கும் பொழுது வியாதி மாறுகிறது தேவ வல்லமை இறங்கியிருக்கிறது எல்லார் கைகளை தட்டி ஆண்டவர் இப்ப இறங்கியிருக்கிறார் உடைய வியாதியை சுமந்தவர் உன் பாவத்துக்காக ரத்தம் சிந்தினவர் ஓ ஹால லூயா கத்துடைய வல்லமை இறங்குறது வெறுமையா நீ போகிறது இல்ல உன் வியாதி நீங்க தான் போவ ஆரோக்கியத்தோடு போவ ஆரோக்கியத்தை கத்துற உனக்கு வர பண்ணுவார் ஒரு சௌக்கியத்தை வர பண்ணுவார் அன்பார்ந்தவர்களே 
ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை சுகம் ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர் நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது மணிக்கும் நான்காம் ஆராதனை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் முதல் மூன்று ஆராதனைகளையும் நீங்கள் நேரடியாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள ஐ பி எச் எச் கிணத்துக்கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம் சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி முதலாம் ஆராதனையில் காலை ஆறு மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனையில் காலை எட்டு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனையில் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் வாலிபர் கூடுகை ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு வாலிபர்களுக்கான விசேஷித்த கூடுகை நடைபெறும் எண்ணெய் பூசி சுகமளிக்கும் வாக்குத்த ஆராதனை ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதலாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜபம் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு நடைபெறும் இதில் ஒவ்வொருவருக்காக தனிப்பட்ட முறையில் பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கப்படும் விடுதலை உபவாச ஜபம் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி சனிக்கிழமை அன்று காலை பத்து மணிக்கு நம் தேசத்திற்காக பாரத்தோடு ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை தோறும் ஆண்களுக்கான ஜப கூடுகை புதிய ஆலயத்திலும் பெண்களுக்கான ஜப கூடுகை பழைய ஆலயத்திலும் மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை அன்றும் வாலிப சகோதரர்களுக்கான ஜப கூடுகை மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வாலிப சகோதரிகளுக்கான ஜப கூடுகை மாலை ஐந்து மணிக்கு ஜூம் மீட்டிங்கில் நடைபெறும் நமது சபையில் தினமும் காலை பத்து மணி முதல் இரண்டு மணி வரை சபைக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசிர்வாதம் பெற யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் எங்களது முகவரி ஐ பி ஏ ஜப ஆலயம் சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம் பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட் கிணத்து கடவு சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோ நைன் ஜெப உதவிக்கு நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் எயிட் செவன் த்ரீ டூ எயிட் ஃபோர்